De bedoeling van deze dag is om de samenleving absoluut te informeren omtrent het project en hoe het verloop zal zijn natuurlijk en voorts te wijzen op het belang van het Saramaka kanaal als ontwaterings- en als bergingssysteem. Het ligt ook in de bedoeling om de transportfunctie voor de scheepvaart te doen herleven door een volledige rehabilitatie van de schutkolken, de uitkijk en de doorsteek. Ter garandering van de oper operations zullen daar ook de heffingen voor het gebruiken van de schutfaciliteiten wederom hun intrede doen. Het is misschien goed natuurlijk om u te informeren hoe belangrijk de Saramaka kanaal niet is. De meerwaarde natuurlijk die het betekent in de samenleving en voor de samenleving. Wat Paramaribo betreft zijn de resortencentrum, Beekhuizen, Tamenga, Flora, Latour, Pontbuiten en Livorno totaal afgestemd wat ontwatering betreft op de Saramaka kanaal. Dat moet plus minus 50 vierkante kilometers aan verzorgingsgebied met zich meebrengen. We vergeten natuurlijk ook niet dat we erop praten over het district van Wanika, dat daar natuurlijk ook grote delen zijn afgestemd op het ontwateringskracht van de Saramaka kanaal. Te weten, de resorten Saramaka Polder, Kwarasan en Nieuwe Grond, die plus minus een 137 vierkante kilometer zouden moeten bestrijken. Maar ook het district Saramaka maakt goed gebruik van onze kanaal, waarbij dus Yarikaba en een deel van Groningen, Wayambo, et cetera, plus minus 800 kilometer ontwater via de Saramaka kanaal. We moeten ook niet vergeten natuurlijk dat de agrarische sector afgestemd is op de Saramaka kanaal. Waar we drie weken terug telefoontjes binnenkregen op het ministerie, dat sommige arealen onder water stonden, krijgen we nu telefoontjes om het water weer open te stoten, zodat ze het water kunnen gebruiken voor de agrarische sector. Dus u begrijpt dat niet alleen gezinnen, individuen, er baat bij hebben, maar zeker ook onze veelbesproken en in zware ontwikkeling zijnde agrarische sector zal natuurlijk hier voordelen aan hebben.